हेलो माय डियर चिल्ड्रन दिस इज योर चैप्टर सेकंड द मैडम क्यूरीज एंड यूनिट फोर इन्वेंशंस इन दिस वीडियो सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो वी आर गोइंग टू डू हियर क्वेश्चन आंसर्स विद फुल बैक एक्सरसाइज एंड यस गाइस इस फर्स्ट वीडियो इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल इन व्हिच आई हैव एक्सप्लेन द चैप्टर वर्ड टू वर्ड सो लेट्स बिगिन नाउ इन द वीडियो क्वेश्चन आंसर्स विद फुल बैक एक्सरसाइज एंड यस मेनी मोर वीडियोस आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल सो यू कैन सब्सक्राइब इट एंड गो टू द प्लेलिस्ट टू चेक all the videos which are already uploaded grammar writing section literature most of the videos are already in the channel so check the playlist there this is your madam curie and these are the main images of your madam curie i already explained it in the explanation this is summary summary also given you in the explanation video and now we are going to do that क्वेश्चन आंसर्स ग्लोसी वर्स ये वर्ड गैलेक्सी आल्सो गिवन ये भी मैंने आपका एक्सप्लेनेशन वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है अब हम करने जा रहे हैं यहां पे क्वेश्चन आंसर्स यू नो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एमसीक्यू सो व्हाट इज द फर्स्ट एमसीक्यू मैडम डलुस्का रस्ट इनटू द हाउस टू टेल द क्यूरीज दैट ये जो जो मैडम मैडम डलुस्का होती है वो घर के अंदर एकदम से भाग कर आती है क्यूरीज को बताने के लिए क्या बताने के लिए आते हैं ये सारे जो आपके एमसीक्यूज इन सब का मैंने यहां पर आंसर ऑलरेडी लिख दिया पहले का आंसर आपका द क्यूरीज हैड वन द नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स सेकंड का आंसर आपका इज अ काम थर्ड वेरी पर्सनल एंड दिस टेस्टफुल आएगा नेक्स्ट आपका ऑल अबव आएगा लॉस्ट आउट देयर प्राइवेसी व्हिच वाज वेरी वैल्यूएबल टू देम एंड द सिक्स्थ वन डिड नॉट रियलाइज दैट इज व्हाई वाज आस्किंग द क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन आंसर्स बी पार्ट first question is why was madam daluska disappointed that the curies would not go to swedam bhai jo madam daluska thi wo naraz kyon ho jati hai ki jo curies hain wo swedam nahi jayenge to kyon naraz ho jati hai dekho madam daluska thi wo naraz isliye hote kyunki she wanted to accompany kyunki wo bhi unke sath jana chahti thi wo bhi curies ke sath jana chahti thi aur milna chahti thi swedam ke king ke sath kyunki swedam ka king unko medal dene wala tha किनको क्यूरीज को और एक और उसका ड्रीम था वो ड्रीम क्या था कि वो मैरी के लिए न्यू ड्रेस डिजाइन करेगी जिसे डिजाइनिंग ड्रेस को डाल के वो वहां पे मेडल लेगी लेकिन उसका सपना तो अधूरा रह जाता है क्योंकि जो मैडम क्यूरीज है वहां पर जाना नहीं चाहती सेकंड क्वेश्चन व्हाट डिड मैडम डुलसा जो मैडम डलुस्का है वो मीन उसके कहने का क्या मतलब है व्हेन शी सेड वो कहती है ना दिस इज ओनली द बिगनिंग ये तो अभी शुरुआत है तो मैडम डलुस्का के कहने का ये क्या मीनिंग है जो न्यूज़पेपर जो न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स होते हैं ना वो क्वेश्चन खुद बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं क्यूरीज से बिकॉज दे वर प्राइवेट पीपल क्योंकि अब तो बहुत फेमस हो चुके थे दे वांटेड टू बी लेफ्ट अलोन लेकिन वो तो भाई अकेला रहना पसंद करते थे मैडम डलुस्का जो है वॉन्ट्स टू इंक्लूड मैडम डलुस्का उनको कहती है दैट दिस इज द बिगनिंग ये तो अभी शुरुआत है ऑफ देयर सक्सेस उनके सक्सेस की एंड फेम की और उनके फेमस होने की पॉपुलैरिटी की एंड वेरी सुन बहुत जल्दी क्या होने वाला है पूरा पेरिस उनके घर पे आकर के दरवाजे को खटखटाने वाला है क्योंकि जो रेपुटेड पीपल है वो भी आएंगे और पूरा पेरिस उठ कर आएगा क्योंकि तुमने इतना अच्छा जो वो क्या किया है आपने बहुत अच्छा साइंटिफिकली सर्च किया है तुम्हें मेडल मिलने वाला है जिसकी वजह से ये तो अभी सिर्फ बिगनिंग है ये तो शुरुआत है कि न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स घर पे आई हैं इसके बाद तो पूरे पेरिस जो वोट करके उनके घर पे आने वाला और ये तो इनके भी शुरुआत है ठीक है एंडिंग में तो ना जाने क्या क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री द क्यूरीज वर प्राइवेट पीपल जो क्यूरीज थे वो प्राइवेट पीपल थे वो अपने प्राइवेसी को मेंटेन बना करके रखना चाहते थे सो इसी चीज को अपने इलिस्ट्रेट करना है जो क्यूरीज थे डिड नॉट एनकरेज द प्रेस जो क्यूरीज है वो क्यूरीज को नहीं यहाँ पर जो हस्बैंड वाइफ है वो क्या करते हैं वो बिल्कुल भी एनक्रेज नहीं करते प्रेस रिपोर्टर्स को कि वो उनसे पर्सनल क्वेश्चन को पूछे या वो पर्सनल क्वेश्चन के उनको आंसर दे सो दे डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्वेडन वो कहते भाई हम तो स्वेडन भी नहीं जाना चाहते ना ही हम कोई प्राइज रिसीव करना चाहते ना हम ऑडियंस को फेस करना चाहते हैं सो दे ऑल्सो डिड नॉट शो वो बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते कि उनको किंग जो है वो वो स्वेडन के किंग को देखेंगे उनसे मिलेंगे उनसे मेडल लेंगे वो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी उनके अंदर क्रेज नहीं होता ऑल दिस शोज दैट द क्यूरीज वर नॉट आफ्टर फेम इन सब से पता चलता है कि जो क्यूरीज थे वो दोनों के दोनों किसी भी तरह की पॉपुलैरिटी के पीछे भाग नहीं रहे थे कि हमें पॉपुलर होना है या हमें फेमस होना है 
डिड द नोवल प्राइज ब्रिंग द क्यूरीज वट दे वॉन्टेड क्या जो नोवल प्राइज है वो उनकी उम्मीदों को लेके आए जो चाहते थे देखो सबसे पहले बात जो क्यूरीज थे उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उनका कोई एम ही नहीं था ऐसे वर्ड को जीतने का तो उन्होंने कोई इंटरेस्ट इसमें दिखाई नहीं रखा है ऑल दे वॉन्टेड टू कंटिन्यू देर वर्क वो सबके सब सिर्फ अपना सिंपल काम कंटिन्यू करना चाहते थे बिना डिस्टर्बेंस के इट मैटर इट मैटर्ड लिटल टू दैम एट द नोवल प्राइज मतलब नोवल प्राइज को हासिल करना उसने कोई बड़ी बात नहीं थी वो उसको वैल्यू नहीं दे रहे थे कि क्या होता है नोवल प्राइज वुड मेक दैम रिच और वो उनको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं वो भी वो उसको वैल्यू नहीं दे रहे थे सो दे वर नॉट इंटरेस्टेड वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे इन बींग नॉन टू द वर्ल्ड की वो पूरी दुनिया को जाने या पूरी दुनिया उनके सामने आए या फिर पूरी दुनिया उनको पहचानने लगे उनके उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था क्वेश्चन फाइव डिस्पाइट देर सक्सेस उनकी सक्सेस होने के बावजूद भी वट आयरनी मंग्स उन वो उनके क्या सच्चाई थी जिसमें कि क्यूरीज रहते थे क्या सच्चाई थी सबसे पहले जो आई जो सच्चाई थी वो क्या थी कि जो नोवल प्राइज है that the नोवल प्राइज एंड ऑल द फेम दैट इट ब्रॉड द क्यूरीज डिड नॉट रियली गेट दैम वट दे वॉन्टेड मीन्स उस फेम ने उस रियलिटी ने उस जो मेडल मिला उनको उन सारी चीज़ों से उनको वो चीज़ नहीं मिली जो वो चाहते थे क्योंकि जो पेड़ है और जो डिड नॉट कम टू प्रोफेसर वो बिकम टू प्रोफेसर वो प्रोफेसर नहीं बन पाए जो पायर थे वो बिल्कुल भी प्रोफेसर नहीं बन पाए यूनिवर्सिटी के अंदर और यहाँ पर एक और कि दे डिड नॉट इवन गेट आ लेबोरेटरी ना ही अपने कोई लैब खोल पाए क्योंकि लेबोरेटरी के बिना तो साइंटिफिक रिसर्च कर ही नहीं सकते थे लेकिन फिर भी वो लेबोरेटरी नहीं खोल पाई देर ओन नेशन वॉज द लास्ट टू रिकोगनाइज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन और उनका अपना ही नेशन था उनका अपना ही देश था जो कि उनको लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन को पहचान पाया कि उन्होंने लास्ट में किस चीज़ को इन्वेंट किया था नेक्स्ट क्वेश्चन डू यू थिंक द क्यूरीज क्लोज रिलेशनशिप कॉन्ट्रीब्यूटेड टू देयर सक्सेस आप क्या सोचते हैं कि जो क्यूरीज थे मिस हस्बैंड और वाइफ थे उनका जो रिलेशन था वो काफी अच्छा था काफी सक्सेसफुल था क्यूरीज बिल्कुल मानते भी हम बिल्कुल मानते द क्यूरीज वर हस्बैंड एंड वाइफ जो क्यूरीज थे दोनों हस्बैंड और वाइफ थे बट दे वर ऑल्सो इंडिपेंडेंट लेकिन वो इंडिपेंडेंट थे वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते थे वो अपने अपने काम पर निर्भर करते थे वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते थे एंड टैलेंटेड साइंटिस्ट वो दोनों दोनों बहुत ज्यादा टैलेंटेड साइंटिस्ट थे वैन आर रिपोर्टर आज मैडम क्यूरी जब एक रिपोर्टर ने मैडम क्यूरी से पूछा कि तुम कैसे मैनेज करती हो एक अच्छी वाइफ होने का और एक अच्छी मदर होने को तुम कैसे मैनेज करते हो साथ ही साथ तुम इन्वेंशन भी करते रहते हो तुम कैसे मैनेज करते हो सो शी रिप्लाइड वो रिप्लाई करती है कि साइंटिस्ट मस्ट भी इंटरेस्टेड इन द थिंग्स कि साइंटिस्ट को हमेशा चीजों में इंटरेस्ट होना चाहिए वो मदर है या फिर वो मतलब कैसे अपने घर को संभालती है वो चीजें सेकेंडरी होती हैं नॉट इन पीपल ना कि लोगों में मतलब उसको इंटरेस्ट दिखाना चाहिए चीजों में ना कि लोगों में सो शी न्यूज जानती है कि शी हैड हर हस्बैंड क्योंकि उसका हस्बैंड जो है उसको पूरा सपोर्ट करता है उसके हर रिसर्च के काम में एंड शी ऑल्सो सपोर्टेड और वो भी सपोर्ट करती है अपने हस्बैंड को जब उसके हस्बैंड कोई रिसर्च कर रहे होते तो एक दूसरे को दोनों ही वो यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर एक दूसरे को हेल्प करते हैं और एक दूसरे का काम यहाँ पर बंटवाते रहते हैं सो वट डज द लास्ट एन के डॉट जो लास्ट जो एन के डॉट है यहाँ पर वो आपको मिमी जो लास्ट लाइन है वो पैरा की वो क्या बताती है आपको लास्ट लाइन जो चैप्टर की वो मैडम क्यूरी के बारे में आपको क्या बताती है जो लास्ट लाइन है वो हमें बताते हैं कि जो मैडम क्यूरी है वो ट्रूली यूनिक पर्सन वो सच में ही यूनिक पर्सन है एंड एनीबडी else would have felt थ्रिल और कोई भी जो मतलब थ्रिल्ड फील करता है यहाँ पर प्राउड फील करता है यहाँ पर प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग द किंग क्योंकि देखो अगर किसी कहीं के किंग से मिलना राजा से मिलना बहुत बड़ी बात होती है तो लेकिन यहाँ पर मैडम तो इस चीज़ को नहीं सोचती है वो इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है थिंकिंग ओनली ऑफ हर वर्क वो सिर्फ अपने काम को लेकर के सोचती है कि उसने क्या काम करना है शी डिड नॉट सी हाउ बीन प्रेजेंटेड टू बी अ किंग वुड बी ऑफ एनी प्रैक्टिकल यूज ऑफ हर वर्क वो इस चीज को भी बिल्कुल ध्यान नहीं देती कि एक बार किंग से मिलने के बाद उसकी कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी और कितने लोग उसके फैन हो जाएंगे तो इस चीज को वैल्यू नहीं देती नेक्स्ट डी पार्ट डी पार्ट में आपने बताना यहां पर थ्री एडजेक्टिव बतानी है डलुस्का की रिपोर्टर्स की और मैरी और पैरी की यहाँ पे ठीक है तो क्या क्या है जो डलुस्का है वो एक्साइटेड है डिसअपॉइंटेड भी और थ्रिल भी है रिपोर्टर्स क्यूरियस भी हैं यहाँ पर और रूड भी बिहेव करते हैं और ये दोनों फ्रेंड्स जो होते हैं वो सिंपल भी हैं हम्बल भी हैं यूनिक भी हैं ठीक है इंटेलिजेंट भी है काफी फीचर्स इनके सामने आती है नेक्स्ट आपने जो है यहाँ पर 
ये पार्ट उसमें बताना कि ये किसने कहा और उसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना कि ये चीजें कैसे होती हैं तो जो फाइव जो रिपोर्टर है पहली लाइन किसने बोली है रिपोर्टर फाइव ने पूछा था ये क्वेश्चन मैरी से और मैरी जो है वो डिडंट लाइक वो बिल्कुल भी कोई लाइक नहीं करती कोई भी उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछे या फिर इतनी रूडली जो है वो कोई इससे बिहेव करे ठीक है नेक्स्ट आपका जो है वो स्टेटमेंट किसने पूछी है पैरी और पैरी साइड करती है पैरी बोलती है न्यूज पेपर रिपोर्टर्स को क्यों बोलती है क्योंकि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता अपने पर्सनल क्वेश्चंस को आंसर करने का ओके रिलेटेड टू देर पर्सनल लाइफ नेक्स्ट जो है आपका वो किसने बोला और उसके बारे में क्या आप जानते हैं सो मैरी एंड मैरी एंड पैरी जो होते हैं यहाँ पर वो दोनों के दोनों ही जो न्यूज पेपर रिपोर्टर्स को बोलते हैं और उन उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि क्योंकि वो ना तो एबिलिटी टू एक्सपोज मतलब अपनी एबिलिटी को शो करने का अपनी डिग्निटी को शो करने का या अपने आप को शो करने का या पब्लिकली अपने आप को दिखाने का उनकी कोई भी जो है वो इंटरेस्ट नहीं होता नेक्स्ट आपका आता है एफ क्वेश्चन आपने वर्ड्स बताने हैं पूरा सेंटेंस आपको गिवन है बुक में आपने उसका ये बताने की उसका मीनिंग क्या है और आप उसको कैसे जो सेंटेंस में यूज करेंगे तो आपका वर्ड दिया हुआ है फ्लस्टर्ड की एक बच्चा जो है वो क्या है कि आप स्कूल में जाने से लेट हो जाते हैं आप लेट होते हैं तो आप सोचते कि क्या करूं तो यहाँ पर क्या है फ्लस्टर्ड मीन्स यहाँ पर होता है कंफ्यूज सो आई वॉज कंफ्यूज आई वॉज फ्लस्टर्ड मैं कंफ्यूज हो गया था वट टू डू कि मैं क्या करूँ गो टू स्कूल मैं स्कूल जाऊँ या वापस घर चला जाऊँ क्योंकि स्कूल में जाने के लिए तो मैं लेट हो चुका हूँ नेक्स्ट आपका एक इलेक्ट्रिक जो ओल्ड इलेक्ट्रिक टूल्स होते थे पहले ओल्ड इलेक्ट्रिक जो गैजेट्स होते थे वो बहुत सारे हम यूज करते थे अब इनको जो हम क्या बोलते हैं ऑब्सोलेट ऑब्सोलेट मतलब क्या होता है कि जो आउट ऑफ ट्रेंड है जो पहले यूज होते थे अब यूज नहीं होते तो उनके आपको कुछ एग्जाम्पल देने जैसे पहले वी हुआ करता था ठीक है तो वी होता था कैसेट्स हुआ करती थी कैसेट को लगा करके रेडियोस के अंदर टेप रिकॉर्डर्स के अंदर हम उनको सुनते थे लेकिन आज वो सिस्टम नहीं रहा तो उन्हीं इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं टेप रिकॉर्डर और टेप आप यहाँ पर लगा सकते हैं वी लगा सकते हैं जो कि बहुत पहले होती थी लेकिन अब उनको यूज नहीं करते ऑब्सोल्यूट मीन्स नॉट इन यूज जो कि यूज में नहीं है एनोइड होता है नाराज होना मीन जब यहाँ पर हॉन्डेड बोला गया हॉन्डेड मीन्स यहाँ पर नाराज होना इट मीन्स शी वॉज हॉन्डेड बाई वो नाराज किसके द्वारा इन इटालियन प्रेस के द्वारा क्योंकि इटालियन प्रेस उसको बहुत ज्यादा परेशान करते थे तो इसलिए वो जो यहाँ पर क्या थी हॉन्डेड थी नेक्स्ट हंड्रेड मीन्स एनोइड थी नाराज थी डेस्ट्रॉय करना मीन्स यहाँ पर एक वर्ड है यहाँ पर वॉयलेट प्राइवेसी वॉयलेट प्राइवेसी का मतलब क्या हो जाएगा डेस्ट्रॉय करना नष्ट करना खत्म करना ठीक है सो सम पीपल टेक इंटरेस्ट इन वॉयलेट प्राइवेसी कुछ लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि वो एक दूसरे की जो प्राइवेसी उसको डिस्ट्रॉय करें मतलब कर, उसके पर्सनल डेटा को जो वो एक्सप्लोर को एक्सपोज करवाए या उसको दूसरी दुनिया के सामने लेके आए तो so, यहाँ पर जो है ये बिल्कुल भी इसको लाइक नहीं करते नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे आपको बताना है पे द प्राइस पे द प्राइस मीन्स बैड रिजल्ट बहुत बुरा रिजल्ट होना बहुत बुरा होना सो so, शिवो शो उसको पक्का पता था कि आज उसके साथ बहुत गलत होने वाला है क्योंकि वो अपने ऑफिस में जाने के लिए लेट हो चुकी थी और नेक्स्ट आपका है ये वाला क्वेश्चन जिसमें आपको ए को तो बी से मिलाना फिर ए और बी को मिलाने से जो मीनिंग बनता है उसके मीनिंग को यहाँ सी से मिलाना है तो ए के साथ जैसे गेट गेट के साथ टू द बॉटम गेट के साथ टू द बॉटम ऑफ मैंने लगाया गेट टू द बॉटम ऑफ मीन्स किसी चीज की गहराई तक जाना तो यहाँ पर जो है ना लर्न द ट्रूथ अबाउट द सिचुएशन सिचुएशन के बारे में कुछ सच्चाई को पता करना ठीक है नेक्स्ट आपका है कीप कीप आ कीप आ के साथ जो है वो स्ट्रेट फेस मतलब मुंह को बिल्कुल सीधा रखने का मतलब क्या है एक्ट सुपीरियर मतलब बहुत सुपीरियर होकर के एक्ट करना काम करना एवरी एवरी को किसके साथ ऐड किया एवरी टॉम डिक एंड हैरी ठीक है तो टॉम डिक एंड हैरी इसका मतलब एवरी वन ऑर्डनरी पीपल नेक्स्ट आपका आता है पुटोन पुटोन को हेड के साथ ऐड किया है और पुटोन हेड मतलब क्या होता है नोट लाफ एट समथिंग एम्यूजिंग नेक्स्ट आपका आता है इन द लोंग मतलब लंबे रन मतलब टाइम मतलब लंबे टाइम तक लंबे टाइम तक क्या हो गया इवेंचुअली हो जाता है मे का माउंटेन आउट ऑफ मॉल हिल मतलब राय का पहाड़ बनाना छोटी सी बात को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलना इसका मतलब क्या होता है मेक अ बिग इश्यू ऑफ स्मॉल थिंग्स 
एंड एट द ड्रॉप ऑफ अयर्स एट द ड्रॉप ऑफ अयर्स मीन्स इमीडिएटली किसी काम को बहुत जल्दी जल्दी करना नेक्स्ट आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि रेन आएगा रेनिंग आएगा वीविंग आएगा वूवन आएगा टेरिंग आएगा टोर्न आएगा स्टॉपिंग आएगा स्टोप आएगा या स्पीक आएगा स्पीकिंग आएगा ठीक है सो इट इज रेनिंग हार्ड टूडे दिस कलरफुल वूवन सारी बिलोंग्स टू माई मदर महेश टोन शू नीड्स टू बी रिपेयर एंड आई एम स्टॉपिंग दिस कार राइट अवे माई अंकल इज वेरी गुड एट स्पीकिंग स्पीकिंग मैं ड्रीम ये लैंग्वेज होती है नेक्स्ट आपको फिर से क्या करना है यहाँ पर अप्रोप्रिएट पार्टिसिपेल पार्टिसिपेल क्या होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है कुछ ना कुछ पार्टिसिपेल को ऐड करना है जैसे प्लेइंग गेम मेक्स मी हैप्पी रीडिंग न्यू बुक कीप्स मी आउट लोसिंग द बॉल टर्न मी ऑफ टर्न मी ऑफ मतलब मुझे नाराज करता है मैं नाराज हो जाती हूँ मैं उदास हो जाती हूँ मेरा इंटरेस्ट फिनिश हो जाता है ठीक है मतलब जैसे ही मैं देखती हूँ कि मेरी जो बॉल है वो मिस हो गई है लॉस हो गई है तो मेरा जो मूड है वो खराब हो जाता है विनिंग ऑफ अदर टीम इरिटेट्स मी जब भी किसी दूसरी टीम को जीतते हुए देखता हूँ तो मैं बहुत चिढ़ जाता हूँ विनिंग द रेस फील्स बी मी विद ज्वाय सो विनिंग द रेस मतलब जैसे हम रेस रेस जीतते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है सींग द इंजर्ड पर्सन मतलब घायल आदमी को देख करके मेरा तो जो आ, मन है हार्ट सोर मतलब मेरा तो जो मन है बिल्कुल बैठा जा रहा मतलब बहुत ज्यादा घबरा गया हूँ बहुत ज्यादा बैठ गया मेरा मन इतने ट्रेजिकल एक्सीडेंट को देख करके नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपको वन एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको पहले तो जो इसको अमेज को इज अमेजिंग आर अमेजिंग इस तरह से लिखना है उसके बाद आपको यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज करना है आर अमेज लिखा तो आपको भी यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज करना है स्माइल ऑफ बेबी इज चार्मिंग ठीक है चार्म की जगह हमने क्या लगा था इज चार्मिंग और एवरी वन इज चार्म फिर यहाँ पर मैंने फास्ट फास्ट पेपर भी डाल दिया है ठीक है एट द बेबी स्माइल सो क्यूर इज डेडिकेशन इज मोटिवेटिंग इज मोटिवेटिंग डाल दिया पहले ठीक है जैसे इज चार्मिंग था इज मोटिवेटिंग आ गया सो आई एम मोटिवेटेड फिर यहाँ पर सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आ गया यहाँ पर पार्टिसिपेल आ गया यहाँ पर भी आपका पास पार्टिसिपेल आ गया फिर मूवीज अबाउट साइंस फिक्शन इज फ्राइटेनिंग आई एम फ्राइटेंडेड एट द देखो यहाँ पर फ्राइटेनिंग आ गया इज फ्राइटेनिंग डराने वाला एंड आई एम फ्राइटेंडेड भी यहाँ पे क्या आ गया डरा हुआ ठीक है नेक्स्ट एनी फ्रेंक डायरी इज इंस्पायरिंग और यहाँ पर आर इंस्पायर्ड आ गया ठीक है तो ये थे आपके आंसर नेक्स्ट आपका आता है के पार्ट के पार्ट में आपको करने है कि आपको कोई फाइव एडजेक्टिव ढूंढ के निकालनी है कि इन दोनों की कोई फाइव फीचर्स बताने कोई फाइव क्वालिटीज बतानी है तो फाइव क्वालिटीज में क्या है यहाँ पर पहले क्यूरियस है दोनों सिंसियर है हार्ड वर्किंग है इंटेलिजेंट और स्मार्ट है और इन्हीं को आपने सेंटेंस में फ्रेम करके पैराग्राफ लिखना है जो कि मैंने लिख दिया तो ये था आपका सोल्यूशन आप वीडियो को पोज करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो